你知道你喝下的酒都去了哪里吗？有的人喝点酒就会红脸呕吐，酒精到底对身体做了什么？当你喝下一杯酒后，就会通过食道被输送到血液之中，随后酒到了胃部，开始被身体分解吸收。但你的胃工厂工作量有限，如果酒的度数很高，胃部无法全部吸收的话，剩余的酒精会进入小肠，继续被小肠分解吸收。随着血液里的酒精越来越多，大脑的抑制功能就会关闭，你的行为就不受脑子控制了。所谓的酒后吐真言，就是。如此，这时候有人可能想着，要不喝点碳酸饮料解解酒，千万不要这样做，因为它会促进酒精吸收，加快血液流动，会让人醉得更快。在喝酒半小时后，人体血管开始扩张，你会觉得浑身发热，并开始冒汗。胃部因为酒精的不断冲击，消化液大量分泌，然后往上涌动，你会开始呕吐，并觉得胃部有灼烧感。一些资深酒鬼还很享受这种感觉。当你处于醉酒状态时，大脑会开始释放肾上腺素、多巴胺，而你也会变得格外兴奋，同时对事物的判断能力降低，行为大胆，做起事来不计后果，也就是俗称的耍酒疯。如果你在这个时候依然继续饮酒，在短时间内摄入大量酒精，最终导致酒精中毒，严重时会致人死亡。当你放下酒杯，身体便开始以各种方式消化酒精，百分之十的酒精会通过尿液、汗液排出体外。越能喝的人流的汗越多，上厕所也越频繁，剩余的酒精则全部由肝脏进行分解。如如果你的肝脏不好，那酒精就会分解的非常迟缓，你将长时间处于头晕、恶心、东倒西歪的状态。部分酒精还会转化为乙醛进入细胞中，破坏其中的基因序列。肝脏功能好的也别掉以轻心，长期饮酒的人免疫力会受到严重影响，很容易患上感冒、肺炎等疾病。骨骼中的钙水平也会下降，使你更容易患上骨质疏松。难道喝酒就一点好处都没有吗？那倒也不是，酒精具有镇静和抑制中枢神经系统的作用。会让人感到放松和愉快，这也是很多人在伤心时借酒消愁的原因。另外，酒精还可以抑制血液中的血小板聚集，从而减少血栓的出现。而在日常生活中，酒也是人与人之间沟通交流的重要媒介。在喝酒之前，多吃一些食物，从而减少胃部对酒精的吸收。酒后多喝水，并在水中加入蜂蜜和水果，以促进酒精的代谢。不管怎么说，小酌怡情，贪杯伤身。为了家庭的和谐和身体健康，一定要适量饮酒，切勿。酒后开车。